Dear friends, if you receive Jesus as your Savior, as your Lord, He shall save you, heal you, forgive you, protect you, bless you, and He shall make you blessing because He is the Lord of all creation. Vandana Mo నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలం ముందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించదను నేను నీతో చెప్పిన చెప్పిన నెరవేర్చు వరకు నిన్ను నేను ప్రసంగి తొమ్మిది తిండి ఐదు చూడండి చాలా మంచి పోషన్ ఇది మార్క్ చేసి పెట్టుకోండి బ్రతికి ఉండు వారు తాము నేను చెబుతాను నేను బ్రతికి ఉండు వారు తాము చెత్తురని ఎరుగుదురు అమ్మా అందరు తెలుసు కదా ఒకసారి చచ్చిపోతాం అందరు మనం కదమ్మా ఓ రోజు అందరూ అందరు పోల్సిందే ఒక రోజు ఒకటి నుంచి ఓకేనా ఒకవేళ ఏసువరు రాకు వస్తే ఎత్తబడతాం ఓకేనా అయితే చచ్చిన వారు ఏమియో ఎరుగరు వారి పేరు మరువబడి ఉన్నది వారికి ఇక ఏ లాభము కలగదు ఇంకా చూడండి ఆరో వాక్యంలో వారిక ప్రేమింపరు పగ పెట్టుకొనరు అసూయ పడరు సూర్యుని కింద జరుగు వాటిలో దేని ఎందును వారికి ఇక నెప్పటికీ వంతు లేదు అమ్మా ఈ జీవితం ఉంటేనే ఫలించి అభివృద్ధి చెందేది సంఘము ఏ సంఘము ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించాలంటే శరీర కార్యాల్లో చచ్చిపోయిన వాళ్ళగా ఉండాలా మీకు అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను చచ్చిపోయినవాడు ఏం కోరుకుంటాడు పిల్లల మంచి పేరు కోరుకుంటాడా నాకు నా పేరు రాల చర్చలో ఏడబోయినా నన్ను అడగలేదు మీకు తెలుసా ఈ మధ్య ఏమో తెలుసు కానీ నేను యాచ్ చచ్చిపోలే కొన్ని చర్చెస్లో ఈవెన్ ఢిల్లీలో కూడా చూశాను నేను ఫ్యాన్ల మీద పేరు రాసింటారు చూసారా మీరు ఒక చోట ఒక పాస్టర్ చెప్పాడు సాక్షి ఒక చర్చలో పోయింటే ఫ్యాన్లు తిరుగుతానండి అప్పటి వరకు రాసినారని తెలుస్తుంది కానీ పాస్టర్కి టక్కని ఫ్యాన్ మీద కరెంటు పోయింది చెట్లో కరెంటు పోయిందండి ఫ్యాన్ ఆగిపోయింది మూడు రెక్కల మీద ఏం రాసినా తెలుసా ఒక రెక్క మీద అల్లము నువ్వు మీరు ఎన్నారా మాదే కదా సా ఇంకో రెక్క మీద బెల్లము ఇంకో రెక్క మీద సుబ్బారావు ఏం దానికి అర్థము అమ్మ అల్లము పాస్టర్ అని అడిగానండ నవ్వుకుంటూ బ్రదర్ ఏంది ఇది రెక్క మీద రాసినారని అంటే పాస్ నవ్వుతూ అయ్యా ఆ ఫ్యాన్ ఇచ్చిన ఆయన పేరు అల్లము ఆ ఇంటి పేరు అల్లము ఆయన పేరు సుబ్బారావు ఆయన చేసే వ్యాపారము బెల్లం వ్యాపారము చూడండి కొన్ని చీరలు వెనకాల మొత్తం కుటుంబంలో ఉండే వంశం అంతా రాసింటారు ఇట్లా చీర వెనకాల చాలా తక్కువ చీరలు ఏం రాయమేడా మీరు డెబ్బై ఫ్యాన్లు ఇచ్చినా కూడా దాన్ని ఆలబడతాం సార్ అని కూడా ఏం రాసేది లేదు మీకు హలో ఈడ ఎవరి పేర్లు ఉండవు దేవుని పేర్లే ఉంటాయి వాక్యాలు ఉంటాయి ఇక్కడ కొన్ని చర్చలు ఉన్నాయి నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినావు అనుకో నీ గురించి చెప్పాలా ఆడ మైక్లో చెప్పలేదు అనుకో వాపస్ పిక్కులు వెళ్ళిపోతాడు అతను పాస్టర్ చేతుల నుంచి సో అట్లా భయంకరం అట్లా ఉండాలా సి ఇక్కడ ఏం రాయబడింది పిల్లరా సి ఓకే ఇక్కడ చూడు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రేమిం పరువు ఆరో వాక్యంలో సరే వారు ప్రేమింపరు అంటే ఏంటి సి ఏంది ప్రేమింపరు వాళ్ళు లోకాన్ని ప్రేమించరు పిల్లరా మొదటి యోహాన్ రెండో అధ్యాయం మీరు చదివితే అమ్మా దేవుని ప్రేమించువారు చదవండి ఎవరన్నా తిండి నాకు సరిగ్గ ఫుల్ గుర్తులేదు మొదటి యోహాను రెండో అధ్యాయం పదైదు పదార్ చదువుతారు అవునా మొదటి యోహాన్ రెండు పదైదు పదార్ మైక్లో చదవండి ఈ లోకమైనను చూసారా పిల్లరా లోకాన్ని మనం ప్రేమిస్తా ఉంటే సి మనలో ఎవరు ఏం ప్రేమ లేదు తండ్రి ప్రేమ లేదు 
చచ్చిపోయిన వాడికి ప్రేమ ఉండకూడదు పిల్లర ఏ ఏది ఏ ప్రేమ ఆ ప్రేమ కానీ అంటాను ఇది ఒకరితో లోకం సంబంధించి లోకంలో ఉండే పాపాన్ని లోకంలో ఉండే స్నేహితాన్ని లోకంలో ఉండే అలవాట్లని మీరు నేను ప్రేమించకూడదు పిల్లర నిన్న వారు నేను చెప్పాను నేను మనకు ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి కానీ వాళ్ళతో ఫెలోషిప్ ఉండకూడదు పిల్లర దావీదు యవనతాన్ని ఎటువంటి స్నేహితులు ఎవరితో స్నేహం ఉన్నింది యవనతానికి దా వాళ్ళు ఒకరికొకరు ప్రేమ మనం ఆ దేవుని బిడ్డలనే మనం ప్రేమించే వాళ్ళతో వాళ్ళతో కలవకూడదని కాదు కానీ మన ప్రేమ దేవుని బిడ్డలతో ఉండాల్సింది ఓకే కానీ లోకంతో ప్రేమ ఉందనుకో లోకపు అలవాట్లతో నువ్వు నీలో దేవుని ప్రేమ లేదు నువ్వు పాపంలో జీవిస్తా అన్నావు అనుకో నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు నీ చేతిలో బైబుల్ ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించడంలా నువ్వు లోకాన్ని ప్రేమిస్తా అన్నావు సో చనిపోయిన వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ప్రేమింపరు అర్థమైందా చనిపోయిన వాళ్ళు ఏముంది మా నువ్వు ఊహించేసినా ఏం కొప్పడరు వాళ్ళు ఇప్పుడు చచ్చిపోయిన పాము ఉంది అనుకోండి తొక్కినారు అనుకోండి పామని ఏం చేస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది చచ్చిపోయింది కాబట్టి అదే బతికిన పాము మీద కాలేసినారు అనుకోండి ఏం చేసింది సిస్టర్ పెట్టారు పోయి ఏం చేస్తుంది కాటేసి మీ మీద ఎవరైనా కాలు పెట్టినారు అనుకోండి మొన్న ఏం చేస్తావు బాకుంటే పొడిచి పడేస్తాడేమో కొంతమంది బాకు లేవనుకున్నారా ఏడుంది కత్తి ఈ కత్తి లేదు మన దగ్గర ఎందుకు పోలీసులు పట్టుకుపోతారని పెట్టుకో మనము ఇంకో కత్తి ఉంది అదే ఏడుంది ఇది నాలుక కొంతమంది తొక్కినా అనుకోవాలని ఒకే దెబ్బకి రెండు పీసులు పడిపోతాయి నీవే కింద అట్లా పొడిసేస్తారు కదా సచ్చినోడు ఏమైనా చేశారా పని చేయకూడదు పిల్లారు నువ్వు ఫలించి అభివృద్ధి చెంది సక్సెస్ కావాలంటే మీరు నేను సంఘంలో ఉన్న మీరు నేను మీ నా శరీరకారులు చచ్చిపోయిన తిడతారా తిట్టిన ఏమన్నా అనుకోని దేవుని కొరకే బ్రతకాల మీరు నేను ఒక దైవజనుడు ఒక సాక్షిని చెప్తాండే దీన్ని విన్నప్పుడే పాప మీరు విన్నారేమో ఒక చోట చూడండి ఎంత దుర్మార్గులు దేవుని బిడ్డల్లోనే ఒక ఆయన పెద్ద మీటింగ్ పెట్టించాడంట కొన్ని వేల మంది వచ్చారంట అక్కడ పెట్టించిన పాస్టరు కుంటి పాస్టరు కాలు లేదు ఆయనకి ఆయన సంఘంలో కూడా ఐదు వందల మంది ఉన్నారండి పాపము బ్రహ్మాండమైన మీటింగ్ జరిగింది బయట నుంచి ప్రీచర్ పిలిచారు ఈ ప్రీచర్ ప్రీచ్ చేశాడు చాలా ఎఫెక్టివ్గా జరిగింది మీటింగ్ అంతా మీటింగ్ అంతా అయిపోయినాక భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మీటింగ్ పెట్టించినాడే పాస్టరు వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనాలకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రీచ్ చేశాడే పాస్టర్ ఆ పాస్టర్ ఇతనితో అన్నాడు బ్రదర్ మంచిగా అరేంజ్ చేశారు చక్కగా జరిగింది ఇంత గొప్ప మీకు కాల్ బాగాలేకుండా కూడా ఎంత గొప్ప అరేంజ్ చేశారు వాళ్ళ చర్చలో ఐదు వందల మంది ఉన్నట్టు ఈ పాస్టర్ అట్లా ఉండే పాస్టర్లో కానీ బాధతో ఉన్నాడంట ఆయన ఈయన అన్నాడు ఎందుకు బ్రదర్ దిగులుగా ఉన్నారు మీరు సంతోషంగా లేరా మీటింగ్ జరిగానంటే ఏమైనా చెప్పారు కదా సార్ సార్ ఎందుకు బాధపడతానంటే మీటింగ్ మధ్యలో నుంచి మా సంఘ పెద్ద లేచిపోయినాడు ఎందుకు లేచిపోయినాడు వాళ్ళ మనవరాలకి పాట ఇమ్మనిండే టైం లేక పాట ఇయ్యలే మనవరాలకి అందుకనే లేచిపోయినాడు ఆయన ఏం పెడతాడో ఇంకా ఏంది చెప్పకూడదు మీకు ఏం పెడతాడో రేపు చర్చిలో పది మంది ఫ్యామిలీస్ గ్రూప్ చేసి కనీసము కనికరం కాళ్ళు బాగలేదన్న దయ ఉండాలి కదా ఏమవుతుంది పాట పాడుకోకుండే ఇంకో పాస్తున్నాడు వాడిని చర్చిలో మంచి పాట పాడి కూడా రావడం మానేశాడంట అంటే ఆ కోయర్ టైప్లో అంతా అమ్మా ఆ పాస్టర్ ఏంట ఏం బాబు రావడం లేదంటే నాకు అందరికంటే సౌండ్ పెడితే వస్తాను అనంట అందరికంటే ఎక్కువ సౌండ్ పెట్టాలంటే ఆయనకి చూసారా సి ఇదే బతికున్నాడు అని అర్థం ఏదాంట్లో శరీర కార్యాల్లో లెక్కిన్ ఫిలిము అట్లా వాడు కాదు పిల్లరా ఎంత ధనం ఉన్నప్పటికీ ఏమన్నాడు బహు ప్రియుడుగా ఉన్నాడు ఎవరికి పౌలుకి తిమోతికి ఇంకా నాకు తెలిసి అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరికీ ఇన్ సి ప్రియుడుగా ఉన్నారు అట్లా వానికి అంటే తిమోతి అట్ల వాళ్ళకి అంటే ఇంక అందరికీ ప్రియుడుగా ఉండే వ్యక్తే సో ఓకే చూసారా ఆయన జీవితంలో సెకండ్ క్యారెక్టర్ మీరు చూస్తే ప్రియుడు తర్వాత ఏం రాయబడింది అమ్మా చూడండి ఫిలిమోన్ రెండోది ఏంటి రెండవ వర్డ్ ఏంటి జత పనివాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం ఇది కూడా ప్రియుడుగా ఉండాలా మీరు నేను మీ దైవజనుడికి 
మీరు ఎక్కడున్నా రెండవది జత పనివాడు సి ఎవరు చెప్తాండి ఇది మాట అది మీకు ఉండాల్సింది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పౌలు అట్లా ఇసిరేడు మాటలనే అందుకే ఆయన మాటల మీద సమస్తము లోబడేటివి సమస్తము వంగేటివి మో ప్రతి మోకాళ్ళు వంగేది దయాలకు తెలుసు పౌలు ఎవరో జత పనివాడు అంటే సి పౌలు ఆల్రెడీ బ్రహ్మాండమైన మినిస్ట్రీ చేసుకుంటే తిరుగుతూ అనుకున్నారా అనేక ప్రాంతాల్లో కొలసి సంఘాన్ని స్థాపించ పౌలు ఎప్పుడు కొలసి సంఘానికి పోలా తెలుసా మీకు ఆ విషయము పౌలు ఎప్పుడు కొలసి ప్రాంతంలో పోలేదు కొలసి సంఘాన్ని స్థాపించింది ఎవరు ఫిలిమోన్ ఎవరి వలన పౌలు వలన పౌల్లాగా కొలసి సంఘాన్ని తీసుకెళ్తున్నాడు అందుకే జత పనివాడు అంతేకాదు ఎంత గొప్ప సేవ పౌల్ చేస్తున్నాడో అలాంటి సేవనే ఫిలిమోన్ చేస్తున్నాడు పిల్లడ అందుకే తనతో పాటి జత పనివాడు అన్నాడు సి జత పనివాడు అనే పదము ఎక్కడ వాడబడుతుంది అంటే ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందంటే ఇది మీరు సేద్యం చేసేటప్పుడు రెండు ఎద్దుల ఎద్దు ఏమంటారు ఎద్దులు ఆవాలనేది ఎద్దులు ఎద్దులు దున్నుతా తీసారా అవి జత పని చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఆ ఎద్దుల్లో ఒకటి ముందు ఒకటి వెనక పోయింది అనుకోండి భూమి దున్నబడుతుందా దున్నబడదు మీరు చూసారు ఎక్కడన్నా ఎంత స్ట్రైట్గా ఉంటుందో దున్నడము విత్తనాలు వేసిన అతను పంట వచ్చినప్పుడు చూసారా కారణం ఏమో తెలుసా దానికి అంత నీట్గా పంట రావడానికి ఏ డైరెక్షన్లో చూసినా పంట బ్రహ్మాండంగా ఉండదు పంట ఇట్లా ఇట్లా ఉండదు పామ్మాదిరే ఎందుకు తెలుసా ఆ యొక్క ఎద్దులు రెండు కలిసి దున్నే కాబట్టి అది జత పని అంటే ఇప్పుడరా మీరు నేను సంఘంలో ఒకరికొరు జత పనివారమే ఉన్నా ముఖ్యంగా పాస్టర్తో జత పని వరగా లేరనుకో ఆ సంఘం దున్నబడదు పిల్లరా ఆ సంఘంలో ఎక్కడ చూసినా ఉండాల్సింది ఉండదు నిరాకారంగా ఉండుంది అందుకే ఈ మాటలు మీకు చెప్తున్నా ఊరికి వచ్చిపోయేదానికి కాదు మనం ఉండేది జత పని వారంగా ఉండాలి దైవజనుడితో ఫిలిమోన్ యొక్క జీవితం నేర్చుకుంటా ఉన్నాం పౌల్ అంటానాడు ఫిలిమోన్ ఎట్లా వాడో నువ్వు నేను నువ్వు అక్కడ కూర్చున్న మీ కూర్చొని వింటాన్న వారు ఇది డిసైడ్ చేసుకోవాలా ఇంకా నుంచి నేను ప్రియుడు అనే పదం ఈయన నోటి నుంచి వినాలా ప్లస్ నేను జత పని వాడినని ఆయనతో వినాలా నేను చెప్పాను అనుకోండి బ్రదర్ సిస్టర్ అది ఎక్కడ నేను ఏదైనా చేస్తానమ్మా నేను ముందుకు వచ్చేదానికి రెడీగా ఉండాలి మీరు నేను మీరు ముఖ్యంగా ఏదైనా కడతానమ్మా అనుకోండి సార్ లాస్ట్ ఈ సంఘంలో చేయలేదని కాదు మీరు పాపం ఎప్పుడు నాతో ఉన్నారు మనం చర్చి కట్టాము అక్కడ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ అప్పుడు కూడా ముందుకు వచ్చారు ఈ చర్చి కట్టాను ఎవ్వరు ఇంతవరకు నేను నిజం చెప్తాను దేవుడు సాక్ష్యం దీనికి మీ గురించి నా దగ్గర ఒక చిన్న ఇది కూడా లేదు ఏది కంప్లైంట్ చిన్న చిన్న ఉన్నా కూడా పర్లేదు అవి అన్ని దేవుడు ప్రార్థన ద్వారా లేకుంటే మీరు వినడం ద్వారా మార్చుకుంటారు సో చూడండి ఎట్లా ఉన్నది తెలుసా మనం ఎడన్న ఏదైనా చర్చ కడతానం అనుకోండి రావాలా ముందుకే బ్రదర్ ఇంత ఇస్తానని తీసుకోండి సరే డబ్బులు లేదనుకోండి ఇదిగో బ్రదర్ వెనకాడకండి పొద్దున్న ముందుకి నేను ఇప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతున్నా కానీ ఇదిగో వారంలో ఒకరోజు నేను ఫాస్టింగ్ ఉండి ఈ పని పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఈ పని కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను లేండి బ్రదర్ మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఒకరోజు మేము ఫాస్టింగ్ తీసుకుంటాం మీరు సో అది జత పని వాళ్ళు అంటే పిల్లరా సో అందుకే వచ్చి సండే వచ్చి పోయే వాళ్ళు ఎప్పటికీ జత పనిలో ఉండలేరు అర్థమైతుందా కేవలం ఏదో సండే వచ్చి ఒక గంట సేపు ఉండి ఉండిపోవడం అనేది అంటారే అది జత పని పని కాదు పిల్లరా దాన్ని జరగదు అది జత పని అంటే సంఘము నాసి ఎవరిది చర్చి ఇది బాధాబాయ్ మీకు ఇంకో గుడ్ నుంచి చెప్తాను ఆ స్థలం మీద ఉండే ఫోర్ ల్యాక్స్ తీర్చేసాం మనం కొంతమంది ఏంది అది అంటున్నారు మేము ఫేస్ చూస్తా అంటే మనము స్థలం తీసుకున్నప్పుడు తెలుసు కదా కొద్ది పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది అప్పుడు ఫైనాన్షియలీ ఆ స్థలం మీద అప్పంద తీరిపోయింది ఇప్పుడు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఒక సిస్టర్కి ఇల్సింది ఎస్ఎస్ సిస్టర్కి ఎస్ఎస్ సిస్టర్ కూడా తెలుదా మీకు తెలుసు థ్యాంక్స్ ఆమెకు నాలుగు లక్షలు ఇల్సిందే నిన్ననా మొన్న మనం క్లియర్ చేసింది అది నిన్ననా మొన్న మొన్న యా బ్రదర్కి మొన్న అది ఇచ్చేసి నాలుగు లక్షలు క్లియర్ చేసాం చూసారా ఇంత నెలకి లక్ష రూపాయలు పంపిస్తాను బయటికి ప్లస్ నాలుగు లక్షలు తీర్చినాము ఇంకా చెప్పకూడదు ప్లస్ ఏముందో మన దగ్గర బాగుండదు చెప్తే 
దేవుడు మనల్ని దీవించి మీ మనమంతా కలిసి చేస్తానే పని మీరు జత పని వారు కాకుండా ఏమైంది అప్పు ఎప్పుడు తీరాల్సింది అండి నమ్మకంగా మీరు లేకుంటే తెలుసా మీకు నేను ఆల్రెడీ దివ్య కుదిరువుల కోసం ఫోన్ చేసింది అంకుల్ క్రిస్మస్ వస్తుంది నేను చెప్పే అవి అంతా రెడీకి పెట్టినాను పాప నువ్వు ఏం చేసావు చెయ్యి నువ్వు భోజనాలు చేయి నువ్వు కట్టన్ అన్నీ కొనాలా మళ్ళీ అట్లని చెప్పి ఈ ఏది చెప్పినా కష్టమే కదా కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను అన్న దండి కూడా నేను మనకేం ఇల్చిన పనులే వద్దు ఆ పని చేయదు ఒకవేళ క్రిస్మస్కి మోర్నింగ్ అట్లా సిస్టరు సంతోషంతో అంకుల్ ఈసారి డ్ర డ్రెస్ కుట్టించుకుని అంకుల్ నేను ఆ ఐదు వేలు కట్టనికి సన అని అనుకో మోని ఎప్పుడు అనుకో నా వెనకల పన్నాడు కదా రాబో నాకు మొబైల్ కొన్నీడు డ్రెస్ కొన్నీడు ఈసారి క్రిస్మస్లో కేక్ కూడా తిన్నీడో ఎప్పుడెప్పుడు హైదరాబాద్ పోదాం మరి ఆడబోయి క్రిస్మస్ జరుపుకుంటే ఈసారి నేను ఎవరు మోని క్రిస్మస్ ఇది పోతా నేటికి హైదరాబాద్కి బతికిపోయినా నేను హైదరాబాద్లో పోతే ఎవడు చూస్తారు డ్రెస్ అమ్మ జాగ్రత్త ఈసారి డ్రెస్ డబ్బులు ఏడికి పోలేదు తెలుసా క్రిస్మస్కి వస్తావా డ్యాన్స్ మన డ్యాన్స్ ఉండాలి ఈ పాపదే లేకుండా చూడండి మళ్ళీ నేను మాత్రం చూడను ఆ డ్యాన్స్ ఈ పాప లేని డ్యాన్స్ ఓకేనా సో మళ్ళా కొంతమంది ఉంటారు కదా బా ఇంకేం లేదు లేదు మీరు కమిట్మెంట్ దేవునికి ఇచ్చేది ఇవాళ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేది వివండి చాలా మంది అట్లా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు క్రిస్మస్ వస్తుంది నేను మీకు బలంతో నేను చేయి చాపను నాకు అలవాటు లేదు ముందు నుంచే కానీ కుటుంబంగా కొన్ని విషయాలు మీకు అది ఈగూడదు అని కాదు చాలా ఉన్నాయి నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్పలే ప్రథమ ఫలాలు ఇవన్నీ దండి ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ కొంతమంది ఎవరు అందరూ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రతి ఫలం కూడా ఫస్ట్ శాలరీ కానీ లేదా ఏదైనా బిజినెస్లో పద ఓకే అవన్నీ ఉన్నాయి బైబుల్లో ఎన్నో పాయింట్ ఏంటంటే పిల్లర ఇది మన ఇల్లు ఇదే నాది కాదు ఇప్పుడు ఇంకా గుడ్ న్యూస్ చెప్తున్నాం మీకు ఈ స్థలంది లోన్ కడతాన్నాం మనము ఆ స్థలం మన అందరిది ఎంత సంతోషము నీ హయాంలో ఇంత కాస్ట్లీ ల్యాండ్ కొన్నాను దేవుని మందిరం కోసం అందరం కలిసి కొన్నాం మన అందరిది డబ్బు ఇదే మాది కాదు ఒక మన అందరిది నేను వెయిట్ చేస్తాను అది క్లియర్ అవుతూనే మొత్తము ఆయన బ్రదర్ తిరిగి తిరిగి ఏం చేయలే వీళ్ళు మొత్తానికి అది చెల్లదు అన్నారు కదా బ్రదర్ చర్చి మీద చేసేదానికి పోనీలేండి మేము కూడా కొద్దిగా ఇక మేము మాట్లాడుకుని మర్చిపోయినా నేను ఎందుకంటే ల్యాండ్ అది ఇది క్లియర్ అయినంత వరకు అది పేర్లోనే పెట్టాలని ఎందుకంటే రేపు పొద్దున సేఫ్ సైడ్ ఉంటుందని ఓకే నేను సి ఇది మంది ప్రారా మన డబ్బు మన ఎంత సంతోషం చెప్పండి మనం మందిరం కట్టుకున్నాం ఇంత కాస్ట్లీ ఏరియాలో సో ఏం పిల్లర అందుకనే ఇది ఉండకూడదు సండే వచ్చినని పోయారంటే వాళ్ళు జత పని వాళ్ళు కాదు అర్థమైతుందా ఓకే నేను సి అందుకే ఇవ్వడంలో ఎప్పుడు వెనకడద్దు అండి నేను ఒక ఫ్యామిలీ గురించి మన చర్చలో లేరు చాలా ఆశ్చర్యం నేను కూడా ఎప్పుడు చేయలే అట్లా పని ఒక నాకు తెలిసిన పాస్టర్ అంటే ఒక బ్రదర్ చెప్పారు సాక్ష్యం ప్రతి నెల సిస్టర్ వచ్చేసేసి ఇరవై వేలు పెట్టేవాడంట పాస్టర్ చేతిలో ఆఫరింగ్ ఆ తర్వాత ఇంకో టైత్ ఇచ్చేవాడంట తన టైతో పాస్టర్ అనుకునేవాడు ఒకే ఒక నెల ఇచ్చాడు రెండు నెలలు ఇచ్చాడు మూడు నెలలు ఇచ్చాడు పాస్టర్కి అనుమానం వచ్చి ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాడు అడిగినా అని పాస్టర్ అడిగేశాడు బ్రదర్ ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇస్తున్నారు పక్కన మళ్ళా మీరు టైత్ ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇంత డబ్బు ఇస్తున్నారంటే ఏం చెప్పాడు కదా సార్ సార్ భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు మేము నా భార్య జీతం ఇరవై వేలు ఇప్పుడు కాదు ఇది కొన్ని ఏళ్ళ కదా మొత్తం జీతం మేము ఇచ్చేస్తాను పాస్టర్కి షాక్ అయింది ఆ పాస్టర్ కూడా చేయడంట అట్లా ఏంటి బ్రదర్ మీ భార్య జీతం అంతా నా ఇదే అవును పాస్టర్ ఎందుకు రెండు జీతాలు దేవుని కొరకు ఒక జీతం ఇచ్చేస్తాను నా జీతంలో టైత్ మామూలుగా మీకు ఇస్తాను పాస్టర్ కూడా ఒక నిమిషం నిలబడి ఎలా చేయగలుగుతారు బ్రదర్ ఇది ఏమన్నా మీకు వెనకాల ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయా ఏం లేవు సార్ భూములు ఉన్నాయా స్థలాలు ఏం లేవు సార్ మళ్ళీ ఎందుకు ఇంత ఇస్తున్నారు అని ఏమన్నా సార్ సార్ ఏం చేయాలి డబ్బుని నేను ఆ డబ్బుతో నరకం నుంచి పోయే అనేక మందిని దేవుని రాజ్యంలో చేరుస్తా ఆ డబ్బు చేరుస్తుందంటే ఇంతకంటే మంచి పని ఏమి సార్ అనేక మందిని దేవుని ఇంట్లోకి చేరుస్తానా నాకు ఇండ్లు లేకున్నా పర్లేదు సార్ నాకు అది కావాలా చూడలే ఎవరు ఇన్నారా సాక్ష్యము 
నాకే షాక్ అయింది పిల్లరా ఒక మొత్తం శాలరీ ఇచ్చేసి ఇంకో శాలరీలో టైత్ ఇచ్చి ఆ శాలరీలో జీవిస్తాను అండ మీరేం అనుకుంటారు దేవుడు చూసానే దేవుడు చేయడా వాళ్ళ కోసం ఏమన్నా పిల్లరా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ చేసే దేవుడు ఆయన ఓకే సి అది జత పని వారంటే నేను ఇది చెప్పడంలా డబ్బు ఇవ్వడమే అని ఎస్ అది మెయిన్ అది ఉండాల అక్కడ లేని ఆ బండే కదలదు ఫైనాన్స్ చాలా అవసరము ఓకే చూసారు పిల్లరా సో అది జత పని వారుగా ఉండాల మీరు నేను పాస్టర్ దగ్గర సంఘానికి ప్రియుడుగా ఉండాల ఓకే రెండో చూడండి వీళ్ళలో ఉండే మంచి గుణం ఫిలిమోన్ ఎవరు భర్త తన కుటుంబానికి యజమాని వాక్యం విన్నాడు పౌల్ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు తన భార్య పిల్లలకి బోధించాడు పిల్లరా నేను చెప్తున్నా ది బెస్ట్ ఇంట్లో బ్లెస్సింగ్ ఏమో తెలుసా భర్త ప్రీచ్ చేసేవాడు భర్త వాక్యం తెలిసినవాడు మీకు తెలిసే యాక్చువల్ క్రియేషన్ ఏంటో దేవుడు ఒక మైండ్లో ఉండేది ఏంటంటే స్త్రీ కాదు ప్రీచింగ్ కోసం పెట్టింది ఇంట్లో అట్లా ప్రీచ్ చేయొచ్చు తప్పేం లేదు భర్తని దేవుడు ఇంట్లో పెట్టినది యాజ్ ఎ ప్రీచర్గా అందుకే దేవుడు మొదట ఎవరిని సృష్టించాడు ఆదామని ఆదామ్ని సృష్టించేది కాకుండా ఆదాము పాస్టర్ ఎవరు దేవుడు లాజికల్లీ నేను చెప్తున్నా మీకు ఎవరు ప్రీచ్ చేసింది ఆదాంకి దేవుడో అవ్వకి ప్రీచ్ చేయాలా దేవుడు ఎప్పుడో ఎందుకు దేవుడు ఒక సిస్టమ్ని పెట్టాడు పిల్లరా భర్త ఇంట్లో ఉండే పురుషుడు తండ్రి భర్త ఒక బాధ్యత ప్రీచ్ చేయడము ఎంతోమంది కుటుంబాల్లో ఈరోజు ఈ యొక్క భాగ్యం లేదు యాక్చువల్గా దేవుని కోరిక అందుకే చూసి సాతాను లేడీస్ చాలామంది ఉంటారు జెంట్స్ రానీయడు అందుకే మీరు పెళ్లి చేసుకుంటప్పుడు ఈ యొక్క ప్రార్థనలు పెట్టి వాక్యం తెలిసిన వ్యక్తిని లేకుంటే ఒకవేళ వాక్యం తెలియనుకోకుండా ఏం చేస్తారు పెళ్లి కాకముందే మీరు ప్రేర్లో పెట్టాల ప్రభావ వచ్చే వాణితో పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఇప్పటి నుంచి వాక్యంతో నింపు నీ యొక్క కోరిక నా ఇంట్లో నా భర్త నా పిల్లలకి నాకు బోధించేవాడే ఉండాలని హవ్వకి ప్రీచ్ చేయాలా దేవుడు ఎప్పుడో ఆ చెట్లు తినొద్దు ఈ చెట్లు తిను సాతన వచ్చిన మాట్లాడదు ఎవరు చెప్పేది ఇవన్నీ ఆదాంకి పురుషుడు బాధ్యత ఇంట్లో భార్యకు ప్రీచ్ చేయడము పిల్లలకు ప్రీచ్ చేయడం దానికి అర్థం స్త్రీ చేయకూడదని కాదు మెయిన్ రెస్ దేవుని తరఫున రెస్పాన్సిబిలిటీ పురుషుడికి అందుకే ఇంట్లో పురుషుడు ప్రీచ్ చేసేవాడే ఉండాలి ఎప్పటికీ ఈ ఇంట్లో పురుషుడు ప్రీచ్ చేసేవాడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఎంత చక్కగా ఉంచాడు నీళ్ళు అమ్మా ఆయన ద్వారా ఆ ఇండ్లు సంఘంగా మారింది అందుకే మీరు వివాహం చేసుకునేటప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ఉండాలా ప్లస్ నేను మీకు ఇచ్చే సలహా ఏంటి ఇప్పటి నుంచే ప్రేయర్ చేయండి తండ్రి నేను పెళ్లి చేసుకునే పోయే వ్యక్తికి ఆకలి దప్పికి వాక్యం అంటే రెవల్యూషన్ నాలుగుతో నింపు వాక్యంతో నింపమని అప్పుడు ఎంత బాగుండదు అసలు ఫ్యామిలీలో ప్రీచ్ చేసేవాడు ఉంటే అందుకే అందం వెనకల పరిగెత్తే దానికంటే డబ్బు వెనకాల పరిగెత్తే దానికంటే ఇటువంటి గుణం ఉండే వ్యక్తి వెనకాల పరిగెడితే అంటే అట్లా వాళ్ళు కాలని కోరుకుంటే మీ లైఫ్ ఎంతో బ్లెస్సింగ్గా ఉండదు మీ ఫ్యామిలీ ఓకే ఆ తర్వాత ఏమైంది తన భార్య పేరు ఏంటిమా అప్యా అప్యా అంటే దాస అర్థము బోధకురాలు రాసుకోండి కానంటే అప్పి తెలుగులో ఏముంది పేరు అప్యానేనా పెట్టలేనా అప్పయా సో అప్పయ పేరు ఎప్పుడు మర్చిపోయి ఎందుకంటే మనము అప్పయ అని పిలుస్తాం కదా తిమ్మతి అప్పయ పెట్టినవే లేదు ఇంకా ఓకే ఏం పేరు మా అప్పయా ఓకేనా తెలుగులో నేను చదువుతాను ఇక్కడ ఉంది అప్పయానే లేండి అప్పయ అంటే అర్థం తెలుసా బోధకురాలు సిస్టర్ ఏం పేరు ఆమె పేరు బోధకురాలు బాధకురాలు కాదు అమ్మా బోధకురాలు సి ఒక ఇంట్లో స్త్రీ బోధకురాలుగా ఉండాలా అప్పయ బోధకురాలు ఆ సంఘానికి బోధించేదని నేను నమ్ముతా ఫిలిమోన్ లేనప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక భార్య కూడా బోధకురాలు ఉండగా బాధకురాలుగా ఉండకూడదు బోధకురాలుగా ఉంటే ఏమవుతుంది భర్త ఏమంటాడు తెలుసా లేచి అమ్మా దివ్య ఎవడని అన్నాడా మీ ఆయన ఏమని ముప్పై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది రాయబడి చూడండి ఏమనల్లో సామెతల గారి ముప్పై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది ధన్యుర నీలాంటి స్త్రీ ఇంతవరకు లేరు చదవండి మనకు సరిగా గుర్తు లేదా వాక్యం ఏందో ఫాస్ట్గా తీయాల ముప్పై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది జల్దీ ఎవరు తీస్తారో వాళ్ళకు కూడా ప్రైజ్ నైనా 
మా ఈ సంవత్సరం క్రిస్మస్ ప్రైజ్లో ఒక ప్రైజ్ యాడ్ చేయమా ఈ రోజు నుంచి ఎవరు ఫాస్ట్గా చ తీసి చదువుతారో వాళ్ళకి ప్రైజ్ చదువునేనా అనుష వాళ్ళ భర్త నల అనుష మై డార్లింగ్ మై వైఫ్ డార్లింగ్ చదువు నేను ఇప్పుడు నీతో పాటు అబ్బా అనుష అవే పెళ్లి కదా ఉట్టి పడతా అంటుంది అనుష బాబు జిల్ 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 అసలు కరెంట్ పెట్టినట్టు ఉంది అనుషకి ఈ పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళకి పెళ్ళి అంటానట్లే హెచ్కి రక్త చెరో అలా అనుష మీ ఆయన ఏమన్నా నీకు తెలుసా చదువు ఏమన్నా నువ్వే చాలా మంది కుమార్తెలు నువ్వు మించిన దానం అనుష అని అనుష భర్త చెప్పాలా అమ్మా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు చెప్తారా నేను చెప్తున్నా ఏమంటాడు నువ్వు చాలా మించిందా నీ తల్లి నువ్వు మించిపోయినా ఒకడన్న చాలా మించిందా అని మన వాళ్ళు పాపం కదమ్మా ఏమంటారు సిస్టర్ ఒక ఒకడు అన్నాడు సార్ బైబిల్లో రాయబడింది అండి కదా సార్ ఏడో బారు దొరికిన వారికి మేం దొరికినని సార్ నాకు తేలు దొరికింది సార్ మృతి బదర్ ఒకడు అన్నాడు సార్ ఎక్కడో రాయబడింది అండి కదా సార్ బారు దొరికిన వారికి మేలు దొరికిందని నాకు మాత్రం తేలు దొరికింది సార్ సార్ ఇంకోటి అన్నాడంట నీకు తేలు దొరికింది నాకు మేకు దొరికిందిరా మేకో పక్కనోడి పక్కనోడి అయినా మూర్తి బ్రదర్ పక్కనోడి మేక అదేందిరా అంటే పెళ్ళైన రోజు దిగ్గొట్టిందిరా కిందికి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు పైకెత్తక లేదు అమ్మ అను సిస్టర్ ఇవే మాకు పెళ్ళి అయిపోయింది బాగా అయిపోయింది మా ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్న పరిస్థితి ఉంది మా ఏల్ చర్చ నుంచి మేకులు తేర్లుగా మారొద్దండి తల్లి ఆయన అన్నాడు ఆ రోజు దిగ్గొట్టించారు మేకు ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు జీవితంలో నవ్విందే లేదన్నాడు పాపం నవ్వే మాయమైపోయింది చాలా మంది ఆడోళ్ళు అసలుకి చం పొడిసి పడేస్తారు వాడు ఉండే ఢిల్లీలో వాడు పాపం ఉన్నాడో లేదో వెళ్ళిపోయినాడో తెలియదు వాడు రాత్రి ఎనిమిది తొమ్మిది గంటలకు వస్తాడు తిరుక్కొని 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 నేను ప్రార్థన చేసేవాడిని వాడు నేను ప్రార్థన చేయొద్దు బ్రదర్ ఏమంటే మీ భార్య చెప్పింది బ్రదర్ ప్రార్థన చేయమని నువ్వు ఇంటికి జల్దీకి రాలండి బ్రదర్ ప్రార్థన చేయొద్దు ఎందుకంటే నేను నేను కావాలని లేటుకు వస్తానా ఎందుకంటే మే కొట్టింది సార్ కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం సార్ తొమ్మిది గంటలకు వచ్చినా కూడా పండుకున్నాక వచ్చినా కూడా నేను వచ్చినాక లేచి వచ్చి ఉంటుంది తిని తిని మాంసం అంతా తినే పాప కొంతమంది అయ్యో విచిత్రమైన కలుసు సరిపోయారు నాకు నిజం చెప్తాను మీకు కొన్ని కొన్ని స్టోరీ చెప్తే అసలుకి పెళ్లి కూడా చేసుకోరు మీరు అందుకే చాలా మంది మొగోళ్ళు మీరు ఇంట్లో ఈ చూసి సీక్రెట్ చెప్తున్నాం ఈరోజు మీ భర్త లేటుకు వస్తాను అనుకో రాత్రి ఆలోచించాల్సిన విషయం మీకు ఎందుకు సార్ నేను సార్ ఇంకోటి అన్నాడు సార్ బయట తినిపోతాను ఇంటి బయట తినేసి ఇంటికి పోతాడంట ఎందుకు సార్ తను ఏందో చేస్తుంది తినేటప్పుడు తిట్టి తిట్టి ఇడుస్తాడు సార్ తినేటప్పుడు తిట్టి తిట్టి కన్ను నీరు వచ్చి ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక కథ ఉంది పిల్లరా తెలుసా మీకు కొంతమంది భర్తలు ఎందుకన్నా పురుషుడిగా పుట్టాను అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు స్త్రీ స్త్రీలింగం అంటే ఎంత బాగుంటుంది అనుకుంటారు కొంతమంది ఎందుకు తెలుసా దేవుడే చెప్పాడు భార్య సరిగా లేకుంటే ఈ బిల్డింగ్లో ఉండేకంటే ఎక్కడుంటే మేము ఆ అరణ్యంలో ఉండాలంటే ఎక్కడ పుల్లు సింహాలు పాములు ఉండే చోటు ఉంటే మేలు అన్నాడు నెక్కేసుకోండి మళ్ళీ ఎంత డేంజరు అందుకే స్త్రీలు చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి మనం హలో ఓకే పోనులేండి ఎవరు మా ఏడా హలో సో ఎవరు ఈమె పేరే మర్చిపోయినా నేను అఖిర అప్పియా అమ్మా చూసారా చాలా జాగ్రత్త ఉన్నారా హలో ఒకడ ఇంకోటి అన్నాడు ఇంకోటి ఒక మాట అన్నాడు ఏమంటారు తెలుసా పాప దైవజనుడు సార్ ఎందుకు ఆదాంకి గాఢ నిద్ర కల చేశాడు తెలుసా ఎందుకు గాఢ నిద్ర కల చేశాడు దేవుడు ఆదాంకి అవన్ తీసుకొచ్చి ముందు చెప్పకూడదు 
ఎందుకో తెలుసా ఇంకా లాస్ట్ రా నీకు దేవుడు కూడా చాలా జోక్ చేశాడు కదా చాలాసార్లు సి గాడ నిద్ర కలం చేశాడు ఎందుకో తెలుసా ఇక పురుషుడు భూమి మీద ఫినిష్ స్టోరీ కాదు కాదు అట్లా కాదు తప్పు సారీ బ్రవ్వా నువ్వు అట్లా కాదు మంచోడి నువ్వు హలో ఎందుకో తెలుసా హలో విషయం ఏమంటే అట్లా కాదు పిల్లరా మంచి మాట చెప్తాను అండి తప్పుగా పోయారు ఇటు నుంచి సిద్ధ దేవుడు ఎందుకు ఆదాం గాడి నిద్ర కలిగిస్తాడు తెలుసా యాక్చువల్గా చూడు భార్య అంటే ఎట్లా ఉండాలా భార్య అంటే ఎట్లా ఉండాలా భర్త ఇంటికి వస్తే చింతగా పడుకోవాలా మందు తాకాదు మామూలుగానే కొంతమంది మందు తాగుతుంది నిశ్చింత పడుకుంటారు ఒకతను అన్నా నాతో మీకు తెలియదు బ్రదర్ నేను ఎందుకు తాతాను ఎందుకు తాతా బ్రదర్ అంటే తాకుకుంటే నిద్ర రాదు రాత్రి ఈ ఫామ్ ఉంది ఇంట్లో సో దేవుడు గాఢ నిద్ర కలిగేసింది ఆదాంకి ఎందుకంటే భార్య ఇంక నుంచి భర్తకి కమ్మనైన నిర్మలమైన నిద్ర వేయాలని అప్పుడు భర్త ఏమంటాడు తెలుసా అనేక మంది స్త్రీలను చూసింది కానీ నీ ఎట్లా అది కదా ఇరవై తొమ్మిదిలో అనిష చేసింది ఏం తెలియదు నీ ఎట్లా అది వద్దు బాబు టైం అవుతుంది ఒక వాళ్ళు జాగ్రత్త అమ్మ నీలాంటి నువ్వు అందరికంటే ఆ వారు అందరికంటే మంచి అట్లా అట్లా పాజిటివ్ ఉండాలి మా అర్థం ఏందే మళ్ళీ వేరే విధంగా అనకూడదు నువ్వు మించిన దాన్ని తల్లి అందరికంటే సో ప్రేమగా చెప్పాలా దీవించాల నేను పోలేండి ఈ సిస్టర్ అప్పయ్య అంత మంచి వ్యక్తి పిల్లరా అర్థమైందా సి ఇద్దరు భక్తులు కాబట్టి దేవుణ్ణిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎటువంటి కుమారుని పుట్టించారు అమ్మ అరకిప్పు తెలుగులో అరకిప్ప అమ్మ అరకిప్పు సి ఎంత మంచి కుటుంబం అంటే దైవజనులు పుట్టారు ఈ ఇంట్లో ఎందుకు ఇద్దరు భక్తి పరులు సి నేను చెప్తున్నా పిల్లరా నిన్న వారం కూడా చెప్పా డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు యాక్టర్లు డైరెక్టర్లు పుట్టి సరమా ముందరే చూసానారా యాక్టర్లు డైరెక్టర్లు ఇంజనీర్లు పుట్టి మంచిది తప్పేం లేదు కానీ నేను చెప్తున్నా మీకు మీ ఇంట్లో నుంచి దైవజనులు రాలా తప్పేం లేదు చదివించండి ఇప్పుడు చూడండి సివిటీ వాళ్ళ పాస్ట్ డాక్టర్ ఆయన డాక్టర్ ప్రమోద్ ప్రమోద్ అన్న ఆయన ఎవరు ఆయన పాస్టరు బ్రదర్ సతీష్ కుమార్ కూడా నాకు తెలిసి ఇంజనీర్ అనుకుంటా ఆయన ఇంజనీర్ అమ్మా యా ఇంజనీరు బ్రదర్ డానియల్ తాడపత్రి ఆయన ఏం డానియల్ ఆయన యా జయంత్ డానియల్ సారీ యా ఆయన డాక్టర్ అప్తోలమాలజిస్టు వాళ్ళ వైఫ్ హెడ్ మాస్టర్ ప్రిన్సిపల్ ఐ మీన్ వాళ్ళిద్దరు కల్చర్ నాకు ఇడ సార్ ఫంక్షన్లో ఇద్దరు పాపం మేము ఇద్దరు పెయింట్ సిస్టర్ మంచి ఆమె ఆమె కూడా పెద్ద లైక్ ఇదే ప్రిన్సిపల్ ఏదో ఉన్నారు ఆమె ఈవెన్ సిటీ వాళ్ళ పాస్ట్ అమ్మ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఆమె యా సి నేను చదువు కాదు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నా నువ్వు సేవకుడు చేయాలి దేవుని సేవకుడు అట్లా పెంచాలి పిల్లరా చాలామంది డాక్టర్ కాలా డాక్టర్ కాలా కంపౌండర్ కూడా కాడు లాస్ట్కి యా యా హలో డాక్టర్ కాలని చెప్పి కోరుకోండి కానీ దేవుని సేవ చేయాలి బాబు నువ్వు డాక్టర్నే చే ఎందుకు చేయకూడదు ఆయన ఇప్పుడు అప్తాలమాలజిస్ట్ బ్రదరు పాస్టర్ కూడా ఉన్నారు రెండు చర్చలు ఏమో ముడి చే దండి ఉన్నాయి వాళ్ళకి కూడా ఏనియో ఆమా సో ఓకే ఇక్కడ చూసారా ఈయన కుమారుడు మళ్ళీ మంచి దైవసేవకుడు అయినాడు అంటారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత హిస్టరీలో ఈయన పాస్టర్గా అయినాడని వాళ్ళ ఫాదర్ తర్వాత అట్లా ఆహా ఎఫ్ఎఫ్రా పోయిన తర్వాత ఈయన అర్కిప్పు పాస్టర్గా అయినాడని చెప్తారు ఓకేనా సో ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే ఆ రెండో వాక్యంలో ఈ ఇంటిలో ఉన్న సంగము ఇప్పుడారా చూడండి ఎంత మంచి కుటుంబం కలిసింది కాకుంటే అందుకే మీకు నేను చెప్పేది ఏమంటే మీ నా ఇంట్లో కూడా ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఇండివిజువల్ డివోషన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైం ఉండదు సాయంత్రం డెఫినెట్గా భార్య పిల్లలు కలిసి కూర్చోండి ముఖ్యంగా బ్రదర్స్ ఎవరన్నా లేట్ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ టైం వచ్చిన తర్వాత కూర్చోండి భర్త ఒకరోజు ఈరోజు ప్రీచ్ చేయకపోయినా కూడా కూర్చున్న మొదలు పెడితే వాళ్ళు ప్రీచ్ చేసేదానికి వీలు పడుతుంది ఏదేదో డిమాండ్స్ పెట్టద్దండి జ్ఞానంగా నడిచండి సండే అట్లా ఏదైనా టైం తీసుకుని పోయి సరుకులు తెచ్చేయడం అవి చేసుకోండి వచ్చేటప్పుడు ఆయా పనులు ఇచ్చి వాళ్ళు లేటుకు వచ్చి మంచి పద్ధతి కాదు ఇంట్లో పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకోండి 
ఈడ కూర్చునేది రా వారానికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు వస్తారు ఇక్కడికి కానీ రోజు మీ బాధ్యత ఎక్కువ ఏ ప్రీచింగ్ వద్దు సామెతల గ్రంథం తీసుకోండి మంచిగా కూర్చొని ఒకరికొరు వాక్యం డిస్కస్ చేయండి తప్పులు అక్కడే ఒప్పుకోసింది ఒకరి తప్పులు ఒకరు ఒప్పుకునే టైం అదే మీ ఇంట్లో ఈవినింగ్ డివోషన్ లేదనుకో ఆ ఇండ్లు సరిగా ఉండదు పిల్లరా నేను చెప్తున్నా మీరు ముగ్గురు నలుగురు మొదలుపెట్టి పక్కింటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పిలిచి ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకొని వాళ్ళని పిలిచి కనీసం చిన్నపిల్లలు వస్తా అంటే చాలు అట్లే పెద్దలు కూడా రావడం మొదలు పెడతారు ఎందుకంటే ఇది దేవుని పని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడతాడు నాలుగోది ఈయన ఈయనలో ఉండింది గురించేవాడు పేరా ఫిలిమోన్ అమ్మా లాస్ట్ నేను ముగిస్తాను ప్రేమించే వ్యక్తి ఎంత ప్రేమామయుడంటే అటువంటి చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే ఒన్ని సినిమాస్ని తీసుకున్నాడు తను తీసుకుని చేర్చుకున్నాడు పౌలు పంపించిన తర్వాత ఆ తర్వాత అంతేకాకుండా ఒక సంఘము అభివృద్ధి చెందింది అంటే పిల్లరా ప్రేమ లేని సంఘం అభివృద్ధి చెందదు టైం పట్టుతుంది ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇక టైం కూడా మళ్ళీ అంత వదిలేయకూడదు టైము పడుతుందని చెప్పి కానీ ప్రేమ ఉండాల మీకు నాకు నేను మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా ముగించే ముందు దయతో జత పని వారుగా నాతో ఉండాలి మీరు నేను ఒక్కనే అందరితో పోయి మాట్లాడి అందరి ఇళ్ళలో విజిట్ చేసి అది అది మంచి పద్ధతి కాదు ఒక సంఘానికి మంచి సంఘానికి గుర్తు కాదు అదే మంచి సంఘం ఏమో తెలుసా సి మీరు నేను మాట్లాడుకుంటాను నేను ఈ చర్చలో చూశాను మీరు మీరు మాట్లాడుకుంటాను నిల్వనలే రికార్డ్ అయితే అని చెప్పకూడదని కొంతమంది బాధపడినారు నాతో మాతో మాట్లాడాలని మీరు ఇప్పుడు యూత్ ఉన్నారు కదా కొత్త వాళ్ళు యూత్ పోయి మాట్లాడాలా మీరు ఈడే మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కదా వారం అంతా కూడా ఆ మాట వినండి కొన్ని కొంతమంది బాధపడినారు నాకు యూత్ ఉన్నారనుకో యూత్తో మాట్లాడండి నిజం నేనేం మీకు చబాష్ అననేమో కానీ దాని గురించి నేను పొగడనేమో కానీ చూసేవాడు వేరే ఉన్నాడు మీ మనల్ని ఆయన రెండు కన్నులు మీ మీద ఉన్నాయి నీ హృదయాన్ని ఎరుగు తెలుసు ఆయనకి మీ హృదయం లేముందో చర్చ అయిపోతూనే అందరితో మాట్లాడండి ముఖ్యంగా సిస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు వృద్ధులు ఉంటారు లేని పెద్దోళ్ళు ఉంటారు ముఖ్యంగా పెళ్ళిగుండ కాలనీ ఆ సైడ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు మాట్లాడండి పోయి దేవుడు సంతోషపడతాడు సి ఈ ఇతనిలో ఉన్న గుణాలు చూడండి నేను ప్రియుడుగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత జత పనివాడుగా ఉన్నాడు గృహ నిర్వాహకుడుగా ఉన్నాడు సేవకుడుగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ప్రేమించేవాడుగా ఉన్నాడు చూసారా సంఘాన్నే కట్టింది కుటుంబం అది మీరు అనుకోవచ్చు బైబుల్లో రా మేము చూసాం మా జీవితంలో ప్రాక్టికల్గా మాకు తెలియదు కానీ మేము స్టార్ట్ చేసాం మా ఇంట్లో నేనే ప్రీచ్ చేసేవాడిని ఏమి ఏబిసిడీలు తెలియదు మాకే ముగ్గురు నలుగురు కూర్చున్నాను 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 అది ఎగ్జాక్ట్లీ దేవుని కృపణ ఆయన జీవితంలో ఏం దీవించబడింది అట్లా అనేక మందిని దేవుడు నడిపించాడు మాకు ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు సంఘంలో అదే ఫోటో కాపీ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాం మేము సో ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది మీరు కూడా ఎక్కడున్నా కూడా స్టార్ట్ చేయండి దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ ఇంట్లో తన యొక్క రాజ్యాన్ని స్థాపించి సేవను వాడుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుని ప్రాణం చేసుకుందాం సో ఈ క్యారెక్టర్ మీరు విన్న క్యారెక్టర్ని మీలో అమలు చేయాలా మీ పాస్ట్ అనాలా ఈ సిస్టర్ బహు ప్రియమైనది నాకు తండ్రి నీ ముఖం మీద చెప్పుకున్న తను ప్రార్థన ఉన్నప్పుడు ఇతరులతో ఉన్నప్పుడు ఈ కుటుంబం బహు ప్రియమైన కుటుంబం నేనే కాదు చెప్పాల్సిందే చోటి వాళ్ళు చెప్పాలి పిల్లలు ఇత ఇతరులు చెప్పాలా ఈ సిస్టర్ ప్రేమైంది ఈ బ్రదర్ ప్రేమైన వాడు అంతేకాకుండా జత పని వాళ్ళుగా ఉండాలి పిల్లలు అంతేకాకుండా పిల్లరా మీ యొక్క కుటుంబాన్ని నడిపేవారుగా ఉండాలి పురుషులు ముఖ్యంగా కుటుంబం అంతా కలిసి సాయంత్రం కూడుకోండి అనేక ఆత్మల్ని మీ ద్వారా దేవుడు రక్షిస్తాడు ఆ తర్వాత ప్రేమతో నిండి ఉండండి దేవుడు ఖచ్చితంగా ఫిలిముని ఎంత సాక్ష్యం కలిగి జీవించాడో మీరు నేను ఆ సాక్ష్యం కలిగి జీవించాలని ఆయన గురించి దేవుడు రాయించాడు ఈరోజు మాట్లాడాడు ప్రార్థన చేసుకుని తండ్రి విన్న ఈ మాటలని ఏమాత్రం మర్చిపోకుండా ఫిలిమోన్ లాగా ఒనిసిమస్ లాగా వాళ్ళు ఎట్లయితే పౌలుతో ఉన్నారో మేము ఒకరితో ఒకరు ఉంటూ సంఘ కాపురితో ఉంటూ నేను ఈ గుణాలు తీసుకొని ముందుకెళ్ళడానికి సహాయం చేయమని పరిశుద్ధాంతాన్ని మర్చిపోకుండా సహాయం చేయమని మా ప్రభు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు అనుడు కూర్చున్నాంతో 